Assalamualaikum sobat desain Hari ini saya akan men-screencast sebuah panduan Cara menjual desain kaos ya Desain kaos dan desain kaos, topi dan merchandise apapun Di salah satu situs POD ya Situs print on demand yang bernama Tipublic Cukup lumayan populer ya teman-teman ya Tipublic ya di lingkup pertemanan Pasti teman-teman sering lihat orang teman-teman yang posting Hasil penjualan dari Tipublic ya Nah saya akan merekomendasikan Sekaligus uh, memberitahu caranya memberitahu cara daftar hingga cara menjualnya karena saya tahu di list pertemanan saya banyak teman-teman yang desainnya bagus-bagus cocok banget buat jualan kaos, topi, dan merchandise lainnya di T-Public oke? Okay? jangan lewatkan besarkan volumenya, kita simak dari awal hingga akhir, check this out ini <tik> tpublic.com Linknya ada di kolom deskripsi, bisa masuk melalui link aja biar lebih mudah, nggak perlu nyari-nyari di Google ya. Masuk, tekan tombol Designer Sign Up, klik, oke. Okay. Nah, di Designer Sign Up, teman-teman bisa ngisi email di Start Selling Today ya. Teman-teman isi email, langsung create account, nanti teman-teman cek email teman-teman, akan ada link yang mengarah ke halaman di publiknya lagi untuk login ya teman-teman ya. Nanti akan diarahkan cara mengisi identitas dan sebagainya, alamat pembayaran dan sebagainya. Pokoknya mudah banget, semudah teman-teman daftar Facebook, oke? Okay? Baik, setelah teman-teman login, eh setelah teman-teman cek email dan mengisi identitas segala identitas dan segala macam ya, teman-teman bisa masuk lagi ke situs resminya atau melalui link yang disediakan di email teman-teman. Nanti teman-teman bisa masuk login ya, silakan login aja seperti biasa seperti login ke sosial media dan sebagainya oke okay, login nah setelah login teman-teman bisa klik tombol yang atas yang ada profil teman-teman nantinya ketika teman-teman isi identitas nah langsung masuk ke upload design ya teman-teman bisa klik di sini oke okay, ketika upload design teman-teman Uh, disarankan untuk membuat file size dengan ukuran 1500 pixel kali 1995 pixel ini untuk ukuran minimum ya untuk ukuran maksimumnya 5000 pixel kali 5500 pixel ya semakin besar semakin baik karena nanti desain teman-teman akan direkomendasikan ke seluruh produk termasuk produk yang besar-besar ukurannya seperti wallpaper, karpet, bed cover dan sebagainya Nah, kalau untuk 1500 pixel dan 1995 pixel ini untuk produk-produk merchandise kecil kayak t-shirt, gantungan kunci, pin, topi dan sebagainya ya. Saya sudah menyiapkan arahan lebih mudahnya di Adobe Illustrator saya seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti ini misalkan teman-teman e, menyiapkan artboard ini untuk yang ukuran kecilnya seperti 1500 pixel kali 1995 pixel atau 5.500 pixel kali 5.000 pixel ya teman-teman boleh pakai yang ini untuk bisa memaksimalkan penjualan atau pakai yang kecil ini kalau saya terus terang masih enjoy dengan yang kecil ini karena desain saya tidak untuk yang besar-besar untuk yang kecil-kecil saja seperti baju, topi, dan gantungan kunci ya teman-teman bisa buat di Adobe Illustrator atau buat di Photoshop ya yang jelas hasilnya nanti akan diekspor ke PNG ya jadi filenya diekspor ke PNG Ya, PNG tujuannya supaya backgroundnya nanti transparan ya, nggak ada background seperti ini ya. Kalau saya biasanya begini teman-teman, saya buat di Adobe Illustrator bagi teman-teman yang seperti saya yang uh, ter yang terlalu terbiasa dengan Adobe Illustrator bisa buat di Illustrator, tapi ketika pas ekspornya teman-teman pilih objeknya tanpa background ya. Jadi di drag dulu misalkan segini, teman-teman copy Control C, di copy Control C, lalu bisa di paste di Photoshop nantinya ya di copy control C sekali lagi copy control C tanpa background lalu buka photoshopnya buka ukuran yang mereka rekomendasikan new ya misalkan saya pakai ukuran yang terkecil ya ya ukuran yang minimumnya saya pakai yang 1500 kali 1995 pixel dengan resolusi 300 ya teman-teman boleh pakai ukuran yang maksimal yang 5000 kali 5000 500 boleh, tapi konsekuensinya akan memenuhi hard disk teman-teman. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman pengen memaksimalkan penjualan supaya bisa dipakai di banyak tempat nantinya di berbagai ukuran. Ya, oke saya coba yang kecil dulu ya agar mudah memberikan tutorialnya ya. 
kurang sekian oke okay. oke okay, posisinya kita rotate ya edit canvas size sorry image image rotate canvas ya kita buat horizontal seperti ini ya yang tadi saya copy ya yang di AI tadi saya copy Ctrl C Ctrl V di sini smart object oke okay. saya hilangkan backgroundnya oke okay, background dijadikan layer oke okay. saya hilangkan jadi transparent seperti ini ya transparent seperti ini supaya nanti enak cocok ketika dipakai di uh, background berwarna gelap ya saya save sebagai PNG save as PNG oke okay. stay home misalkan oke okay. setelah di save kita kembali ke halaman di publiknya tadi kita klik upload ya teman-teman bisa upload banyak file bisa upload satu persatu saya coba satu persatu dulu ya untuk memudahkan teman-teman mengikutinya ya saya klik upload Oke, okay, file yang tadi saya pilih, saya open, kita tunggu saja ya. Nah, ketika sudah masuk, di sini akan tertulis ya, mereka akan merekomendasikan kalau untuk yang besar, ya untuk wall, untuk wall, teman-teman disarankan yang 5000 kali 5500. Saya abaikan itu karena saya mencoba yang kecil dulu, yang untuk kaos dan sebagainya ya. Langsung masuk ke berbagai macam mockup di sini teman-teman ya. Ada berbagai macam mockup nanti di sana teman-teman ditempatkan ya. Saya sarankan sedikit tips nih ya teman-teman ya. Jangan taruh di kaos yang berwarna putih karena terkesan murah dan kurang premium ya. Jadi saya selalu milih mockupnya yang berwarna navy blue atau black ya. Black atau navy blue. Saya pakai yang ini. Lebih kelihatan premium ya. Jadi teman-teman bisa setting uh, tampilan mockupnya di sini ya. Navy blue tampilan defaultnya. Jadi konsumen melihatnya wah langsung warna gelap ya. Ya, bisa di setting warna gelap semua. Oke, setting warna gelap semua ya. Seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa milih warna. Warna di, di warna apa yang tidak ditampilkan ya. Saya tidak ingin menampilkan warna putih. Jadi saya matikan semua yang putih yang terang-terang seperti ini saya matikan untuk kaos-kaos gelap ya. Oke, ya. Untuk mock up kaosnya sudah jadi, teman-teman bisa lihat ke mock up produk yang lain seperti uh, cover handphone dan muk dan sebagainya ya kira-kira ada yang nggak pas desainnya bisa kalian edit kayak ini misalkan ya ini kepotong teman-teman bisa klik aja di sini klik oke okay. teman-teman resize sampai pas ya teman-teman nah, resize sampai pas ya yang kepotong tadi pakai ini scale nya diperkecil lalu di centering nah masuk ya jadi mockupnya pas ya begitu juga yang ini yang di bantal teman-teman klik yang di bantal atur mockupnya agar centering di tengah diperkecil ya di centering ya nah, biasanya yang agak ngaco di itu ukurannya untuk desain desain yang seperti ini sih teman teman ya kayak bantal sama smartphone sama cover smartphone selebihnya mereka pas seperti gelas dan sebagainya ya kalau sudah pd silahkan isi judulnya sesuai dengan tema saya judulnya stay at home misalkan stay at home deskripsi saya tulis Simple e-catching, pakai deskripsi yang menarik ya. Simple e-catching, text, say, stay home, stay alive, stay alive, ya, kasih uh, <coughs> uh, konsepnya good to use for fight covid campaign misalkan Kamp kampanye membasmi covid ya dengan stay di rumah Kampany kampanye melawan covid ya teman-teman bisa ngisi main tag main tag ini main tag ini seperti keyword ya kata kunci utama ya saya masukkan stay at home stay home aja deh stay home stay alive Nah, tag tambahan, teman-teman bisa tambah, stay at home misalkan, yang relevan ya, koma dipisahkan dengan koma, stay at home, 
atau karantin bisa dimasukkan ya sepuas maksimalnya kalau tidak salah ada 15 deh ya seterusnya ya teman-teman coba ya fight covid dan sebagainya ya kalau sudah pokoknya ini ada maksimal 15 teman-teman bisa maksimalkan saja ya saya ngasih contoh saja sekitar 4 ya oke nanti ketika sudah dipublish pun bisa diedit tenang aja ya setelah oke okay, semuanya mockup beres semua beres tinggal publish tik ini centang yang ini yang menandakan karya ini adalah karya teman-teman yang asli ya Enggak, bukan duplikat dari tempat lain atau kopas di tempat lain publish oke okay, publish maka karya teman-teman tayang ya oke okay, kalau sudah publish maka karya teman-teman tayang di sini teman-teman nah, bisa tinggal tunggu saja sampai ada penjualan ya yang unik dari di publik ini adalah harga sudah ditetapkan oleh mereka ya ketika ada diskon mereka akan bilang diskon dan komisi juga ditetapkan oleh mereka biasanya komisi itu sekitar antara uh, paling rendah 2 dolar lah ketika sedang diskon ya ketika sudah kita sudah tidak masa diskon bisa naik sekitar 3 sampai 5 dolar per item ya jadi ikuti aja aturan mereka harga yang mereka rekomendasikan sudah pasti terbaik dan sudah pasti akan memudahkan penjualan karya teman-teman ya jadi Gak apa-apa, gak usah, gak usah khawatir, kita terima beres saja, yang penting fokus berkarya teman-teman ya. Dan saya kalau boleh saya ngasih tips ya, karya yang lebih sering diminati di situs-situs POD atau situs-situs kaos itu adalah uh, karya yang berupa quote ya, atau berupa teks seperti ini, yang diiringi dengan icon ya, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa coba bereksplorasi antara teks dan icon, bisa teman-teman kombinasikan ya. Jadi saya bisa teman-teman buat di illustrator misalkan, seperti ini, pastikan teksnya adalah teks yang aman dari masalah copyright saran saya teman-teman pakai google font ya, masuk ke situs resminya google.font ya, google.font ya, kenapa saya sangat merekomendasikan google.font, karena mayoritas di google.font sampai saat ini saya temukan adalah berlisensi free komersial artinya, font yang benar-benar boleh teman-teman gunakan untuk desain kaos dan sebagainya, bagaimana cara ngelihat lisensinya, teman-teman bisa pilih salah satu misalkan pilih yang ini misalnya teman suka yang roboto ya roboto di sini di lisensinya akan ada keterangan ya akan ada keterangan diklik license ya nah ini ada pernyataan bahwa produk ini bebas dipakai untuk kebutuhan proyek komersial ya untuk print dan sebagainya ya jadi teman-teman nggak -teman usah takut masalah copyright lagi ketika teman-teman memakai font yang ada di Google Font Sebenarnya banyak sih situs-situs lain, tapi biasanya situs lain itu masih tercampur antara yang berbayar dengan tidak berbayar. Itu yang kadang-kadang suka terjadi kesalahan yang fatal ya. Kita salah ngambil, kita yang kita ambil adalah font berbayar. Itu akan membahayakan bisnis teman-teman nantinya ya. Oke, bisa teman-teman coba ya. Jangan lupa usahakan di awal kombinasikan dulu antara teks dan icon ya. Ambil topik-topik yang sedang hangat ya. Ambil topik-topik yang sedang booming saat ini seperti COVID dan kampanye stay alive, stay home dan sebagainya bisa teman-teman coba uh, file mentah juga sudah saya siapkan di bagian kolom deskripsi untuk teman-teman otak-atik dan pelajari teman-teman juga bisa masuk ke t public melalui link di kolom deskripsi oke okay? demikian dari saya semoga ini bermanfaat assalamualaikum